Hello everyone, welcome to Endless Knowledge. In this video, we will see how to create the name of Google Sheets in Google Sheets. So, we will see the content in this video. So, if you like this video, please like this video. And that's very important. If you know this video, please share this video. And if you are interested in this video, please share this video. And if you are interested in this video, please share this video. And if you are interested in this video, please subscribe to the bell icon. And click the bell icon to click the bell icon. And click the bell icon to enable all notifications. All right. So first of all, sheets le cell name na yenna and named ranges ay yepuri create pandra dengra the model le naamat teliva purunjukanom. Simple a solanom na sheets le over cell le yepuri form agda naamak nalla ave teriyo. Ye engra columnu one engra rowu send kadekre inda cell ke pair da a one. Yepuri over cell le ko name rukdo and the name tawrtu and the kuripet cell ke nama ur name ena panalang kurukla. आदि दां नेम्ड रेंज इपरी ओर कुरीपिटर सेल को इला रेंज ऑफ सेल्स को नाम ओरे नेम कुड़त वच्चतम ना फ्यूचर ले अंदा कुरीपिटर सेल लो इला रेंज ऑफ सेल लो यंगलां तेव पढ़ दो फॉर एग्जांपल ट्रैक पंडर दक तेव पढ़ दे इला ओरे फॉर्मूला कुला यूज़ पंडर दक तेव पढ़ दना इंदर रेंज ऑफ सेल ले सेलेक्ट प Anda range kene, anda sel kene, uru kuri pitten name kurutur pon le ya. Anda name use pon ni, anda task ay inno easy ya, flexible ya, well ya mudik mudiyum. Sorry, modal le nama kita tevi ane named ranges ay, nama easy ya create paniklam. Sela vali gil le nama inda named ranges ay create panik mudiyum. For example, ipo ingirikur de lama pating na sales report name. So just enna pandro, modal le nama yenda cell ila range of cells ke name aku duduk apa romo, anda cell leyo ila range of cell leyo nama select panano, control shift drop down kudute, I mean down arrow kudute, entire name range na enna pandra select pandra, select panite, yer kanave pating na name box le, yenda cell le rende yenda cell varikyo nama select panir kroongra anda range kami kideliya, inge ena nama enna panala. Name aku dekalam. For example, nama select punya rikiran dah range of cells ke. Ini dah name. Abdi naya na pandra aku dekra. Sales underscore rep abdi naya na pandra aku dekra. Underscore aku dekte rep abdi naya na pandra aku dekra. Aku dekte just nama enter aku dekala le podo. But enter aku dekra dek kemunna adi. Oru visheta nalla governinge. Space aku dekam ay na directa underscore aku dekra. Karena oru named range a create panamode, adhikana name a kurukamode, oru sila limitations pati na arke, adhilu nama romba gavana markano, adhi enna engrada inno konsen arthala paaklam, just enter kurutarlam. So ipo oru defined name, oru named range pati na nama create paniyachu. Adhe madri January oru sales allam pati na oru thani name range la nama kveno, so apay entire range na mena paniyachu, select paniyachu. इन और विधों जस्ट नमर राइट क्लिक पन्ना राइट क्लिक पन्नी की ले व्यू मोर सेल एक्शंस रख लिया आदले डिफाइन नेम्ड रेंज कोड़ता हूँ ना राइट साइड ले नेम्ड रेंजेस इंगरा पैनल ले नेम्ड रेंजेस का ना नेम मधुला कोड़ता ला कारणों नमर सेलेक्ट पन्ना सेल रेंज एर कन वे पातिंग ना इंगदर रेंज and done குடுத்து named range நாம் create பணிக்கலாம் இப்பு கவனிச்சு பார்த்திங்க நாம் நாம் create பண்ண jan sales இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நாம் create பண்ண sales ரப்பு இருக்கு and இன்னுரு வலியிலியும் named range நாம் create பண்ண முடியும் for example february ஓட complete sales range select பணிட்டு data menu குள்ள போனம் நாம் அங்க named ranges இருக்கும் same panel தான் இங்கியும் பார்க்கிறோம் just நாம் என்ன பண்ணலாம் just done குடுத்தரலாம் இப்போ நமக்கு தேவியான named ranges நாம் என்ன பணியாத்து create பணியாத்து and இதை இப்போ எப்படிலாம் use பணலாம் எந்த விதத்திலலாம் இது நமக்கு useful இருக்கு அப்படிங்கிரத நாம் பார்க்கலாம் so நாம் ஒரு 4 usage பார்த்திங்க நாம் பார்க்கப் போரும் so first one பார்த்திங்க நாம் hyperlink for example வேற ஒரு sheetல இருக்கும் வெச்சுப்போம் நல்ல கவனிங்க நீங்கள் இப்படி imagine பண்ணிக்குங்க நீங்கள் work பண்ணிரு workbookல ஒரு 10 sheets இருக்கு huge amount of data set இருக்கும் போது அப்போ நாம் சொல்லுகிறந்த usageலாம் பார்த்திங்க நான் நீங்கள் match பண்ணி பாருங்க அப்போ ரும்பவே useful பார்த்திங்க நான் இருக்கும் சரி இப்போ வேற ஒரு sheetல இருக்கிறோம் But where over sheet le irik aku dia data aku pating na travel pandra link hyper link pating na create pandram. So apo, anak ke in the second sheet source ingre in the sheet le 
இந்த செல்லில் தேவைன்னு வச்சுப்போம் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நான் சாம்பிளுக்கு காமிக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ எங்கே வேணுமோ ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த செல்லை ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா அங்கே நமக்கு இன்சர்ட் லிங்க் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இன்சர்ட் லிங்க்கில் போயிட்டு நமக்கு வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஷன் இருக்கும் பட் கீழே பார்த்தோம்னா ஷீட்ஸ் அண்ட் நேம்டு ரேஞ்சஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா ஒன்ஸ் அதை நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஷீட்ஸும் இருக்கும் நேம்டு ரேஞ்சஸும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அதில் நாம் க்ரியேட் பண்ண நேம்டு ரேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் நமக்கு தேவையானது பார்த்தோம்னா சேல்ஸோட ரெப் இல்லையா ஸோ அப்போ சேல்ஸ் ரெப்பை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துடலாம் இதுக்கு நீங்கள் வேறு நேம்லாம் கொடுக்கணா கொடுக்கலாம் பட் அதெல்லாம் நம்ம வேறு ஒரு ட்விட்டரில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போது இங்கே நமக்கு ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் இருக்குது ஜஸ்ட் அதை செலக்ட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் வந்தாச்சு கிளிக் பண்ணி வேறு ஷீட்டில் இருந்தாலுமே இந்த நேம்டு ரேஞ்ச் கரெக்டாக குறிப்பிட்ட அந்த செல் ரேஞ்சுக்கு நம்ம ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஷீட்லேருந்து நீங்கள் லிங்க் மூலிமா ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இது உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாவது சிமிலராக பார்த்தோம்னா நேவிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா மெனியூவில் போயிட்டு நேம்டு ரேஞ்சை நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணிட்டோம்னா நாம் கிரியேட் பண்ண எல்லா நேம்டு ரேஞ்சஸும் இருக்கும் ஸோ அப்போது எந்தெந்த ஷீட்டில் இந்த ஒர்க் புக்கில் எந்தெந்த ஷீட்டில் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அதை இங்கேருந்து ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஷீட்டில் நமக்கு ஒரு நேம்டு ரேஞ்சை கிரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்டோட கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ டேரெக்டாக போய் என்ன பண்ணுறோம் ப்ராடக்டோட கேட்டகரி அப்படிங்கிறத அண்டர் ஸ்கோர் சிஏடி அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன் கொடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் என்டர் கொடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே போயிட்டு இந்த இந்த ஒரு நார்மல் ஃபஸ்ட் ஷீட்டில் இருக்கிறோம் டேட்டா டேபில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நேம்டு ரேஞ்சஸ் கொடுக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டக்குன்னு நமக்கு இப்போ எங்கே போகணும்னா ப்ராடக்ட் கேட்டகரிக்கு போகணும்னா கிளிக் பண்ணாலே அந்த ஷீட்டுக்கு என்ன ஆயிரம் போகும் ஸோ அப்போ ஈஸி நேவிகேஷனுக்கு நம்ம தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ ஈஸியாக நேவிகேட் பண்ணணும் இல்லை நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி லிங்க்கை க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் ட்ராக் பண்ண விரும்புகிறீங்கனாலும் இந்த நேம்டு ரேஞ்சஸ் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் முக்கியமான யூசேஜ் எங்கே வருதுன்னா ஃபார்முலாஸ்குள்ளே யூஸ் பண்ணும் போது ஈக்குவல் டு சம்ங்கிற ஒரு சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் ஸோ நமக்கு ஜேனோட கம்ப்ளீட் சேல்ஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவை ஸோ அப்போது ஜேனோட என்டையர் ரேஞ்சை உட்காந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஜேஏன் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே நமக்கு அங்கே என்ன வந்துடுது ஜேன் சேல்ஸுங்கிற நேம்டு ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸோடு வந்தாச்சு டேப் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்டர் கொடுத்தோம்னா நமக்கு பர்ஃபெக்டாக அந்த டோட்டல் சேல்ஸ் என்னங்கிறது ஈஸியாக நமக்கு வந்தாச்சு ஸோ அப்போது ஃபார்முலாஸ்குள்ளே எங்கெல்லாம் நமக்கு இந்த நேம்டு ரேஞ்சஸ் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட செல் ரேஞ்ச் நம்ம உள்ள கொண்டு வரணுமோ அதுக்கு பதிலாக தாராளமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் நேம்டு ரேஞ்சை கொண்டு வரலாம் பட் நல்லா கவனிங்க நேம்டு ரேஞ்ச் கரண்ட் ஷீட்டில் தான் அப்படின்னு கிடையாது இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் அப்படிங்கிறத எடுக்கிறோம்னு வச்சுப்போம் கவுண்ட் இப்போ நம்ம போய் என்ன பண்ணலாம் ஜேன் கொடுத்தோம்னா சேம் அது வேறு ஷீட்டில் தான் இருக்குது பட் நேம்டு ரேஞ்ச் நமக்கு எல்லா ஒர்க் ஷீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் புக்குக்கு உள்ள நமக்கு ஆக்சசபிளாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஈஸியாக எங்கே இருந்து வேணாலும் நமக்கு தேவையான ரிசல்ட் நமக்கு தேவையான ஃபார்முலாஸ்குள்ளே இந்த நேம்டு ரேஞ்சை ஈஸியாக நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி நமக்கு தேவையான ரிசல்ட்டை கெட் பண்ணிக்க முடியும் ஈவன் இன்னுமே நம்ம சம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுப்போம் ஓகே ஸோ நமக்கு இப்போ ஆக்சுவலாக எப்படி கேல்குலேஷன் தேவைன்னா ஈஸ்ட் ரீஜனில் மட்டும் டோட்டல் சேல்ஸ் என்னங்கிறது தேவை ஆக்சுவலாக ரீஜனுங்கிற காலம் நமக்கு ஆஸ் அ நேம்டு ரேஞ்சாக கிடையாது ஸோ அப்போ ரேஞ்ச் ஆர்குமெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உட்காந்து ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ நேம்டு ரேஞ்சஸ் ஏற்கனவே இருந்துச்சுன்னா இந்த வேலை இன்னும் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் முடிச்சிருக்கலாம் சரி கமா கொடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் என்னது க்ரைட்டீரியா நமக்கு எதை பேஸ் பண்ணி தேவை ஈஸ்ட் ரீஜனை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் நமக்கு இந்த கேல்குலேஷன் நடக்கணும் சம் ரேஞ்ச் நமக்கு டோட்டல் சேல்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் சேல்ஸுங்கிற இந்த காலம் தான் நமக்கு சம் ரேஞ்ச் ஸோ அப்போ ஏற்கனவே இதை நம்ம என்ன பண்ணியாச்சுன்னா நாம் ஒரு நேம்டு ரேஞ்சாக க்ரியேட் பண்ணதுனால நாம் போயிட்டு டோட்டல் சேல்ஸ்ன்னு கொடுக்கும் போதே கீழே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சேல்ஸுங்கிற நேம் ரேஞ்ச் வந்தாச்சா ஜஸ்ட் அதை உள்ளே என்டர் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் கொடுத்தோம்னா ஈஸ்ட் ரீஜனில்
ஒரு நேம் ரேஞ்சா இருக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இந்த என்டையர் ரேஞ்சை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ நமக்கு டேட்டா வேலிடேஷன் எந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ்ல வேணுமோ அந்த ரேஞ்ச நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ டேட்டா மெனியூக்குள்ள போனோம்னா அங்கே நமக்கு டேட்டா வேலிடேஷன் ஆட் ரோல் கொடுத்தோம்னா நமக்கு தேவையானது கிரைட்டீரியா என்னது டிராப் டவுன் தான் நல்லா கவனிங்க எந்த ரேஞ்சுக்கு அப்ளை பண்ண போறோங்கிறது ஏற்கனவே வந்தாச்சு கிரைட்டீரியால டிராப் டவுன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதிலா டிராப் டவுன் ஃப்ரம் ரேஞ்ச் அப்படின்றத கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்க நமக்கு தேவையான டேட்டா ரேஞ்ச நம்ம கொடுக்கணும் நமக்கு தேவையான லிஸ்ட் எங்க இருக்குதோ அந்த ரேஞ்ச செலக்ட் பண்ணணும் பட் நமக்கு அந்த லிஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு நேம் கொடுத்தாச்சு இப்போ அதை மட்டும் இங்கே கொடுத்தாலே போதும் ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்குறோம் ப்ராடக்ட் கேட் அப்படின்னு தானே கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அப்போ அதை கரெக்டாக நம்ம ஸ்பெல்லிங் மாறாமல் என்ன பண்ணுறோம் கொடுக்குறோம் ப்ராடக்ட் அண்டர் ஸ்கோர் சிஏடி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் என்டர் கொடுத்தாலே போதும் அப்போ நமக்கு எல்லா லிஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக வந்தாச்சு அண்ட் ஃபர்தராக இதுக்கப்புறம் நம்ம கலரை மாற்றணும் இல்லை அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் போயிட்டு நமக்கு அது சிப்பாக இருக்கணும் இல்லை ஆரோவாக இருக்கணும் எப்படி வேணுமோ அதெல்லாம் நம்ம ஜி ஐ மீன் அதெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம போய்ட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த டிராப் டவுன் லிஸ்ட்டை ஈஸியாக நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு நம்ம போய் உட்காந்து டைப் பண்ணலை நம்ம போய் உட்காந்து தனியாக அந்த ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணலை அதுக்கு பதிலாக நேமை கொடுத்தா போதும் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக வந்தாச்சு ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் ஒரு அஞ்சு ஆறு தான் இருக்குது ஒரு வேலை நிறைய இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அப்போ அது எல்லாத்தையும் உட்காந்து நம்ம ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுறதோ அப்படின்லாம் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு நேம்டு ரேஞ்ச் இருந்ததுன்னா வேலையை ஈஸியாக நம்ம முடிச்சுக்க முடியும் நல்லா கவனிங்க ஆரம்பத்துலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய டேட்டா செட்டுங்கிற கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட யூசேஜ் என்னங்கிறது இன்னும் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் சரி இப்போது நமக்கு ஒரு நேம்டு ரேஞ்ச் வேண்டாம் அதை எப்படி டெலிட் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் டேட்டாவில் போயிட்டு நேம்டு ரேஞ்சஸ்க்குள்ளே போங்க உங்களுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய நேம்டு ரேஞ்சை எடிட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் ரெப் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் எடிட் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணுறதுல இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் என்ன வேணாலும் எடிட் பண்ணலாம் நேம் இல்லை ரேஞ்ச் எதை வேணாலும் எடிட் பண்ணலாம் ஒரு வேலை உங்களுக்கு வேண்டாங்கிற பட்சத்தில் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் அதை டெலிட் பண்ணிக்கவும் முடியும் ஓகே சரி இப்போ நான் ஒரு சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது நான் அதை நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் என்னென்ன லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த நேம்டு ரேஞ்சுக்கான நேம் கொடுக்குறீங்க பார்த்தீங்களா இந்த நேம் லெட்டர்ஸ்லையும் நம்பர்ஸ்லையும் அண்டர் ஸ்கோர்ஸ்லையும் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்டபுள் அதாவது லெட்டர் நம்பர்ஸ் அண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இல்லையா இப்போ பிப்ரவரி சேல்ஸு ஒன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்டபுள் ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நம்பர் தான் கொடுக்குறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபெப் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது அக்செப்டபுள் கிடையாது அதுவே ஃபெப் ஒன்னுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது அக்செப்டபுள் ஐ மீன் முதல்ல நம்பர் வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் வரக்கூடாது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஃபெப் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி ட்ரூ ஃபால்ஸுங்கிற லாஜிக்கல் வேல்யூவை நம்ம கொடுக்கக்கூடாது ட்ரூன்னு கொடுத்தாலும் சரி இல்லை ஃபால்ஸுன்னு கொடுத்தாலும் சரி அது அக்செப்ட் ஆகாது ஸோ அதெல்லாம் லாஜிக்கல் வேல்யூங்கிறதுனால அது அக்செப்ட் ஆகாது மேபி வந்து ஃபால்ஸ் ஒன் டூ இப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் ஆகும் இல்லை ஃபால்ஸுக்கு முன்னாடியோ இல்லை ட்ரூவுக்கு முன்னாடியோ நீங்கள் வந்து ஒன்னுன்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாலும் அது அக்செப்ட் ஆக போகிறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி லிமிட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி செல் ரெஃபரன்ஸையும் கொடுக்காதீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஒன் இப்படி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் ஆக போகிறது கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம கொடுக்குறது லெட்டர்ஸ் இருக்கணும் நம்பர்ஸ் இருக்கணும் அண்டர் ஸ்கோர் என்ன பண்ணலாம் அக்செப்ட் பண்ணலாம் அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபெப் அப்படின்னு கொடுத்து நாம் ஒரு பங்க்சுவேஷன் மார்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கமா கொடுத்துட்டு ஒன் டூ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா அதுவும் என்ன ஆகாது அக்செப்ட் ஆகாது ஸோ கமா அக்செப்டபிள் கிடையாது எந்த பங்க்சுவேஷன் மார்க்கும் அக்செப்டபிள் கிடையாது நீங்கள் அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் என்ன பண்ணலாம் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அப்போது இங்கே கொடுக்குற நேமில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் நமக்கு அக்செப்டபிள் எவ்வளோ வரைக்கும் லிமிட்னா ஒன்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி கேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் நாம் நேம்ஸ் என்ன பண்ணலாம் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே ஈஸியாக புரிய நம்புகிறேன் லெட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர்ஸ் அது மட்டும்தான் அக்செப்டபிள் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய